మెదక్ డీసీసీ కార్యాలయంలో డీసీసీ అధ్యక్షులు కంఠారెడ్డి తిరుపతి రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు నియోజకవర్గంలోని సర్దనా గ్రామం నుండి ఇసుక తరలింపులో పెద్ద ఎత్తున అవినీతి జరుగుతోందని ఆరోపించారు నియోజకవర్గంలో అధికార పార్టీ కావాలనే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలపై కేసులు బనాయిస్తున్నారని అందులో భాగంగానే కౌన్సిలర్ ఆంజనేయులను గృహ నిర్బంధం చేశారని వాపోయారు అంతేకాకుండా శంకరంపేట సర్పంచ్ ను తీవ్ర స్థాయిలో ఇబ్బందులకు గురి చేస్తూ కేసులు బనాయిస్తున్నారన్నారు పాపన్నపేట మండలంలో కూడా కార్యకర్తలను తీవ్రంగా వేధిస్తున్నారని ఇప్పటికైనా ఇలాంటి చర్యలను అధికార పార్టీ నేతలు ఆపేయాలని లేకపోతే తీవ్రంగా ప్రతిఘటిస్తామని ధ్వజమెత్తారు అదేవిధంగా లాక్డౌన్ వల్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రజలకు నేరుగా పదివేల రూపాయలు ఇచ్చి ఆదుకోవాలన్నారు ఈ సమావేశంలో మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ సురేందర్ గౌడ్ మున్సిపల్ ఫ్లోర్ రీడర్ మధుసూదనారావు పట్టణ అధ్యక్షులు గూడూరి ఆంజనేయులు గౌడ్ కౌన్సిలర్లు దుర్గాప్రసాద్ లింగం వసంతరాజు సుంకయ్య శేఖర్ హఫీజుద్దీన్ ఐఎన్టీయూసీ గణపూర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు పద్మారావు మెదక్ మండల అధ్యక్షులు శంకర్ జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీకాంత్ రెడ్డి మహేందర్ రెడ్డి నాగిరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు మా మొండి పద్మారావు ఎస్ఐ ఫోన్ చేసి ఇంట్లోనే ఉండాలి నువ్వు రావద్దని చెప్తారు మా పార్టీ ప్రజెంట్ను మీరు ఇంట్లోనే ఉండాలి బయటకు రావద్దని చెప్తారు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను కాంగ్రెస్ సర్పంచ్లను కాంగ్రెస్ ఎంపీటీసీలను భయప్రాంతులకు గురిచేస్తున్నారు దానికి తప్పకుండా ఆ తైదా ముందు మీరు చెల్లించుకోక తప్పది నేను మన అంజన విషయంలో డిఎస్పీ గారితో సిఐ గారితో కూడా అడిగాను మా తొమ్మిది మంది కాంగ్రెస్ అందరిని అరెస్ట్ చేయండి మేము వచ్చి ధర్నా కూర్చుంటాం అసలు మీరు అరెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది ఒక ప్రజాప్రతినిధి ఎందుకైన వ్యక్తి మా ఫ్లోర్ లీడర్ కూడా ఉన్నాడు ఆ ఫ్లోర్ లీడర్ కూడా వాళ్ళ ఇంటికి అయితే ఆ టైంలో అవసరమైతే అక్కడ ఉన్న కాన్స్టేబుల్ అయితే కాన్సఫరెన్స్ తో మాట్లాడతా అని చెప్పిన సిఏ గారిని అడిగాను అసలు ఆయన ఒక ఏమన్నా యాంటీ సోషల్ ఎన్నెలా ప్రజాప్రతినిధి ఆయన వాటా జరిగే ఇనాగ్రేషన్స్ ఉన్నాయి ఆయన మండలంలో జరిగే ఇనాగ్రేషన్స్ ఉన్నాయి మీరు ఎందుకు అరెస్ట్ చేయవచ్చు ఖచ్చితంగా కూడా ఆ రోజు నిఖాయితంగా పోలీసు వాళ్ళని అడిగితే అప్పుడు పోలీసు వాళ్ళని అక్కడికి పంపేయడం జరి